வணக்கம் நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ மெயின்ஸில் இத்தனை நாள் நம்ம சோஷியல் இஷ்யூஸ் பார்த்துட்டு இருந்தோம் சோஷியல் இஷ்யூஸில் இன்னும் கொஞ்சம் டாபிக்ஸ் கூட இருக்குது பட் அதை நம்ம அப்புறமா கண்டினியூ பண்ணலாம் பட் இனிமேட்டு நெக்ஸ்ட் ஃபியூ கிளாஸஸ் நம்ம பாலிட்டி பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி பாலிட்டியில் நிறைய கிளாஸஸ் போட்டா போட்டிருக்காங்க ஸோ அது ஆல்ரெடி நம்ம சிலபஸை எக்ஸாஸ்டிவாக கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு பட் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் குரூப் ஒன் மெயின்ஸில் இந்த வருஷத்தில் நம்ம சிலபஸை நிறைய ரிவைஸ் பண்ணியிருக்காங்க கரெக்ட் ஸோ ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுமே இன்னும் டீப்பராக பெனட்ரேட் பண்ணி நம்ம நாலேஜ் இன்னும் ஷார்பன் பண்ணணும்னு நிறைய டாபிக்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய அப்டேட்டட் டாபிக்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம இங்கே சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஆல்ரெடி நீங்கள் பாலிட்டியோட சிலபஸ் பார்த்தீங்கன்னா போன வருஷம் சிலபஸே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப எக்ஸாம் எக்ஸாஸ்டிவாக இருந்துச்சு எக்ஸாஸ்டிவ் மீனிங் நமக்கு ஃபுல் லக்ஷ்மிகாந்த் நம்ம படிக்கணும் அண்ட் ஃபுல் நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நமக்கு தெரியணும் அண்ட் நேஷ்னல் அண்ட் ரீஜனல் நியூஸ் எல்லாம் நமக்கு அப்டேட்டடாக இருக்கணும் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஜியோ பொலிட்டிக்கல் இவெண்ட்ஸ் எல்லாம் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் நமக்கு தெரியணும் ஸோ இது எல்லாமே ஆல்ரெடி போன வருஷம் சிலபஸ்லி இருந்துச்சு ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி கவர் பண்ணிட்டோம் பட் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நமக்கு இந்த வாட்டி சில ஃபியூ டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க லைக் ப்ரொஃபைல் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் லாங்குவேஜஸ் டெமோகிராஃபிக் ப்ரொஃபைல் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் பத்தி இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் சோ அதை ஏன் நம்ம இப்போ ஸ்டார்ட் பண்றோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அது நமக்கு வந்து இப்போ குரூப் 4 போட்டுருக்காங்க இல்லீங்களா நோட்டிபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க and நமக்கு एग्जाम வந்து இன் ஜூன் 9th நமக்கு நடக்க போகுது சோ குரூப் 4 நீங்க ஒரு பிரிலிம்ஸ் पर्सபெக்டிவ்ல இந்த ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போகுது ஓகே சோ இந்த மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி எஸ்எஸ்சிக்கு ஜென்ரல் அவேர்னஸ்ன்ற டாபிக்ல நம்ம ஆல்ரெடி இதெல்லாம் பார்த்தோம் கல்ச்சர்ன்ற டாபிக் ஜியாகிரஃபின்ற டாபிக்ல நமக்கு வந்து ஆல்ரெடி இதெல்லாம் நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம் பட் இருந்தாலும் நான் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா ப்ரொஃபைல் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ்ன்ற பேர்ல ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுமே ட்வெண்ட்டி எயிட் ஸ்டேட்ஸ் அதுக்கப்புறம் யூனியன் டெரிட்டரிஸும் நான் எடுத்துட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டோட இம்பார்ட்டன்ட் கீ ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கே நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ ஒரு ஸ்டேட்டுக்குன்னா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரொஃபைல் வேணும் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு யார் சிஎம் யார் பிஎம் அப்படி கேட்க போகிறது இல்லை பட் இங்கே இருக்கிற இம்பார்ட்டண்ட்டான பிளேஸஸ் என்ன இருக்குது இங்கே இருக்க ரிசோர்ஸஸ் என்ன இருக்குது மேட்ச் த ஃபாலோயிங் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ப்ரிலிம்ஸில் யூஸ் ஆகும் அண்ட் மெயின்ஸ் பர்ஸ்பெக்டிவில் இது ஏன் யூஸ் ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களோட இப்போ வந்து இந்தியா வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா நெம் நெக்ஸ்ட் ஒரு செவன் இயர்ஸில் நம்ம செவன் ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கானமி அச்சீவ் பண்ண போகிறோம்னு சொல்கிறாங்க கரெக்ட் So by 2030, நம்ம வந்து ஒரு செவன் ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கானமியாக நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும் ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் செவன் இயர்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேருந்து தேர்ட்டிக்குள்ளே நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும்னு நமக்கு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு சொல்லும் போது நம்ம வந்து சொல்லணும் நம்ம வந்து சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணணும் நம்மளால் எப்படி இவ்வளோ அச்சீவ் பண்ண முடியும் நம்ம ஆல்ரெடி இப்போ எங்கே இருக்கும் ஒரு த்ரீ ட்ரில்லியன் கிட்டே இருக்கும் கரெக்ட் ஸோ அதுலேருந்து நம்ம இன்னும் எப்படி இன்னும் மேலே போகிறது நம்ம இப்போ வந்து ஃபிஃப்த் லார்ஜஸ்ட் எக்கானமியாக இருக்கும் ஸோ நம்மளோட கோல் என்னென்னா தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் எக்கானமி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜிடிபியாக மாறணுன்றது தான் நம்மளோட கோல் ஸோ நம்மளோட கோல் இவ்வளோ இருக்கு அண்ட் நம்மளோட ஜிடிபி நம்ம இவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இதெல்லாம் நம்ம இவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்க ரிசோர்ஸஸ் இருக்கு அப்படின்றத நீங்க சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணலாம் நம்ம கிட்ட இவ்வளோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கு நம்ம கிட்ட இவ்வளோ ரிசோர்ஸஸ் இருக்கு மினரல்ஸ் இருக்கு ஐடி செக்டர்ல நம்ம இவ்வளோ நல்லா பண்றோம் எலக்ட்ரானிக் செக்டர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டாப்பிக்கையுமே எடுத்துட்டு நீங்கள் அந்த மாதிரி உங்களோட ஆன்சரை நீங்கள் சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ண முடியும் அதனால தான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ப்ரொஃபைல் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸை பாலிட்டியில் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இதுவரையும் பாலிட்டி எப்படி இப்போ நம்ம படிப்போம்னா வெறும் ஆர்டிகல்ஸ் படிப்போம் அதுக்கப்புறம் இம்பார்ட்டண்ட்டான சென்டர் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஸ் அதில் இருக்க ரஃபில்ஸ் டஃபில்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் ஓகே அதை எல்லாமே படிக்கணும் அதை தாண்டி இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக நமக்கு இந்த ப்ரொஃபைல் கூட நமக்கு தெரியணும் ஸோ இந்த செஷனில் நமக்கு எப்படி நான் கொடுத்துருக்கேன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுமே எடுத்திருக்கேன் ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் ஓகேயா ஸோ ஆல்ஃப ஆல்பெட்டிக்கல் ஆர்டரில் எடுத்துகிட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டோட இம்பார்ட்டன்ட் கீ ஃபேக்ஸ் சில யூபிஎஸ்சி பர்ஸ்பெக்டிவில் சில இம்பார்ட்டன்ட் கீ ஃபேக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் நம்ம இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சி யூபிஎஸ்சி ஸ்டாண்டர்டில் தான் பண்ணுறாங்க கரெக்ட் ஒ
ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் போக போகிறோம் ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆந்திர பிரதேஷ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இவங்களோட கேபிட்டல் நமக்கு தெரியும் ஹைதராபாதாக தான் கொண்டு வர போகிறாங்க ஸோ இதுலேருந்து நம் இவ்வளோ நாள் ஹைதராபாதாக இருந்துச்சு பட் ஹைதராபாத் ஆக்சுவலாக ஆந்திராலே கிடையாது கரெக்ட் ஸோ தெலங்கானாவில் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேருந்து அமராவதி தான் அவங்களோட கேபிட்டலாக இருக்க போகுது ஸோ அவங்க லெஜிஸ்லேட்டிவ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஜுடிஷியரி இதெல்லாம் வேறு வேறு இடத்துல இருந்தது ஸோ இதெல்லாம் வந்து கன்சாலிடேட்டடாக அமராவதியில் கொண்டு வர போகிறாங்க இப்போ தமிழ்நாட்டில் எப்படி நம்ம லெஜிஸ்லேட்டர் நம்மளோட செக்ரட்டேரியட் சென்னை தெலங்கானாவோடேஷன் <laughs> இவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் உருவாகின ஒரு ஸ்டேட் ஓகே ஸோ நம்ம அவங்களோட மெட்ராஸ் ஸ்டேட்லேருந்து அவங்களை காப் பண்ணி எடுத்திருப்பாங்க ஜூன் செகண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் தான் அவங்களை திருப்பி பிரிச்சுருப்பாங்க ஆந்திரா அண்ட் தெலங்கானாவை பிரிச்சுருப்பாங்க ஓகே ஸோ ஆந்திராவை தான் நமக்கு தெரியணும் எக் பவுல் ஆஃப் ஏஷியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கோயினூர் ஆஃப் இந்தியா நமக்கு தெரியும் பிகாஸ் அவங்க ஆந்திரா கிட்ட தான் இம்பார்ட்டண்ட்டான கோல்டு டைமண்ட் ரிசர்வ்ஸ் எல்லாமே அபண்டண்ட்டாக இருக்கிற இடமே ஆந்திரா மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் நம்ம நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்போம் அண்டு இவங்க வந்து வேர்ல்டு ஃபேமஸ் ஹிஸ்டாரிக்கலி ஃபேமஸ் ஓகே விஜயவாடா எம்பயர் பற்றி அந்த டைமில் இருக்க கிரீக்ஸ் அண்ட் அவங்களுக்கெல்லாம் கூட நம்மளை பற்றி தெரியும் அரப் பீப்புள் எல்லாருக்குமே நம்மளோட வெல்த் தெரியும் பிகாஸ் விஜயநகர் எம்பயர் வாஸ் சச் அ சவுண்ட் அண்ட் அ லேவிஷ் எம்பயர் ஓகே ஸோ அவங்க கிட்டேருந்து தான் எவ்வளோ ரிசோர்ஸஸ் எடுத்திருக்காங்க நமக்கு தெரியும் எல்லாமே இப்போ பிரிட்டிஷ் மியூசியமில் அவங்க அழகாக வச்சுருக்காங்க நம்ம கேட்குறோம் ஆனால் அவங்க கொடுக்குற மாதிரி கிடையாது பட் ஸ்டில் எல்லாத்தோட ஒரு ஹப்பு மாதிரி ஒரு சோர்ஸ் மாதிரி இருந்தவங்களே ஆந்திர பிரதேஷ் தான் ஸோ அதனால் கோயினூர் ஆஃப் இந்தியா நமக்கு தெரியும் பட் எக் பால் ஆஃப் ஏஷியான்றது யாருன்னு கேட்டாங்க நீங்கள் இவ்வளோ தான் இதை தான் நீங்கள் சொல்லணும் பிகாஸ் இதெல்லாம் வந்து ப்ரில்லிம்ஸில் உங்களுக்கு எங்கன்னா உங்களுக்கு மேட்ச் த ஃபாலோவிங் அந்த மாதிரி கேட்குறதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி கேட்க வாய்ப்பே இல்லைன்னா கூட நீங்களே வந்து மெயின்ஸில் எங்கன்னா உங்களால் ஃபிட் பண்ண முடியும்னா ஃபிட் பண்ணிடுங்க ஓகே ஸோ ஆந்திராவோட மேஜர் ஃபிசிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்ககிட்ட லார்ஜ் கோஸ்ட் லைன் இருக்குது ஸோ அவங்ககிட்ட கோஸ்டல் பிளேன்ஸ் இருக்குது அவங்ககிட்ட ஈஸ்டர்ன் கட்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்க ஈஸ்டர்ன் கட்ஸ் அவங்ககிட்டயும் இருக்குது அண்ட் டெக்கன் பிளாட்டோட ஒரு மேஜர் பார்ட் அவங்க இருக்காங்க அண்ட் அவங்ககிட்ட இருக்க ஃபாரஸ்ட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள வந்து ஒரு ஃபோர் மேஜர் ப்ராவின்சஸாக அவங்க பிரிக்கிறாங்க ஸோ அதை வந்து எப்படின்னா அவங்க அவங்களோட மொத்த ஃபாரஸ்ட்டுமே வந்து நாலு ஒரு பார்ட்ஸாக பிரிக்கிறாங்க ஓகே ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்கன் பிளாட்டும் கொஞ்சம் கவர் பண்ணுது சென்ட்ரல் பிளாட்டியும் கொஞ்சம் கவர் பண்ணுது ஈஸ்டர்ன் ஹைலேண்ட்ஸ் கவர் பண்ணுது அண்ட் ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட் லைன்ஸ் கவர் பண்ணுது ஸோ அவங்களோட மேஜர் ரீசன் அவங்களோட ஃபிசிக்கல் லேண்டை இப்படியெல்லாம் அவங்க வந்து பிரித்து வச்சுருக்காங்க ஓகே அவங்களோட நேச்சுரலி அவங்களோட ரிசோர்ஸஸ் ஓகே அண்ட் அவங்கக்கிட்ட இருக்க நேச்சுரல் வெஜிடேஷன் இப்போ நம்மக்கிட்டே எப்படி நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு மாய்ஸ்ட் அண்ட் டெசீரியஸ் ஃபாரஸ்ட் வந்து ஒவ்வொரு ரீஜனில் நம்ம பார்க்குறோமோ இவங்கக்கிட்ட வந்து ட்ரை ஃபாரஸ்ட் தான் இவங்ககிட்ட மேஜர்லி இருக்குது நமக்கே தெரியும் ஆந்திரா ஒரு ஒரு ட்ரையான ஸ்டேட் மத்திய பிரதேஷ் எப்படி ஒரு ட்ரையான ஸ்டேட்டும் அது மாதிரி ஆந்திரா கூட கொஞ்சம் ஒரு ட்ரையான ஸ்டேட் அவங்ககிட்ட அதனால் அந்த மாதிரி ஃபாரஸ்ட் ரீஜன்ஸ் தான் அவங்ககிட்ட இருக்கும் ட்ரை ஃபாரஸ்ட் அண்ட் ஷ்ரப் லேண்ட்ஸ் அதுதான் அவங்ககிட்ட இருக்குது இப்போ கர்நாடக் மாதிரி ஆந்திரா கிடையாது கரெக்ட் ஸோ கர்நாடக வந்து இவங்ககிட்ட சவுத் வெஸ்ட் மான்சூனும் வரும் நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூனும் இவங்களுக்கு அடிக்கும் பட் இவங்களுக்கு வந்து சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் அடிக்கவே அடிக்காது நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் அடித்தா தான் உண்டு அண்ட் அதுக்கப்புறம் கோஸ்டல் இன்ஃப்ளூன்ஸ் அவங்களுக்கு உண்டு ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு ட்ரை ரீஜனாக தான் இருக்கும் அதனால் அவங்களுக்கு ட்ராப்பிக்கல் ட்ரை ஃபாரஸ்ட் அண்ட் ஷ்ராப் லேண்ட்ஸ் தான் மேஜர்லி இருக்கும் ஓகே அண்ட் அவங்கக்கிட்ட இருக்க இம்பார்ட்டன்ட் மினரல் ரிசோர்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரை ரீஜன் அந்த அதே நாள் அவங்க அந்த சோட்டா நாக்பூர் பிளாட்டியூ ரீஜனில் அவங்களுக்கு இருக்கிறதுனால அவங்கக்கிட்ட நிறைய மினரல் ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது சென்ட்ரல் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா கிட்ட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட அபாண்டன்ட் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் இருக்குன்றதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அதுலேயும் மேஜர் ரிசோர்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா லைம் ஸ்டோன் அதுதான் அவங்ககிட்ட இருக்க மேஜர் ரிசோர்ஸஸ் ஸோ அது வந்து நீங்கள் ஆந்திரா தெலங்கானா இவங்ககிட்ட அபாண்டண்ட்டாக இருக்குன்ற அவங்களோட ஒவ்வொரு ஸ்டாட்டிக்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸையும் நமக்கு வந்து தெரிய வரும்
அதை மட்டும் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ நீங்கள் மெயின்ஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ்ல எப்படி எழுதுவீங்கன்னா உங்களோட ரிசோர்ஸஸ் போது ஒரு நீங்கள் நீங்கள் ஒரு நோட்ஸ் மாதிரி எழுத போகிறீங்க ஸோ ஆந்திராவில் இருக்க இம்பார்ட்டன்ட் ரிசோர்ஸ்லாம் ஒரு நாலு மேஜர் ரிசோர்ஸஸ் வாட் தே ஆர் ரியலி ஃபேமஸ் ஃபார் ஓகே அது நீங்கள் எழுத போகிறீங்க அண்ட் அவங்கக்கிட்ட அந்த எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஒத்தென்டிசிட்டி சிலது இருக்கும் சிலதெல்லாம் இவங்க கிட்ட தான் பா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அதெல்லாம் மட்டும் கீ ஃபேக்ட்ஸ் ஒரு அண்டர்லைன் கான்டென்ட்டாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட் ஆஸ் அபவுட் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் இந்தியாஸ் லைம் ஸ்டோன் ரிசர்வ்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா லைம் ஸ்டோன் வந்து இவங்க கிட்ட தான் அதிகமாக இருக்குது ஸோ எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குன்னா ஒன் தேர்ட் ஆஃப் இந்தியா ரிசோர்ஸஸ் ஒரே ஸ்டேட் கிட்டே இருக்குது ஓகே இருபத்தெட்டு ஸ்டேட் அவ்வளோ வாஸ்ட் ரீஜனில் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் இவங்க கிட்ட மட்டுமே இருக்குது ஸோ அப்போன்னா எவ்வளோ இவங்க கிட்ட பெனட்ரேஷன் இருக்குன்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஆந்திராவில் ஃப்ளோ ஆகிற இம்பார்ட்டன்ட் ரிசர்ஸ் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் கிருஷ்ணா கோதாவரி ஸோ நமக்கு எப்படி இவங்களுக்கு காவேரி ரொம்ப ஃபேமஸ் கர்நாடகில் எப்படி காவேரி ரொம்ப ஃபேமஸ் அதே மாதிரி ஆந்திராவில் கிருஷ்ணா அண்ட் கோதாவரி ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் ஸோ கிருஷ்ணா ரிவர் எங்கேருந்து ஒரிஜினேட் ஆகுது மகாபலீஸ்வர் நமக்கு தெரியும் அது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டூரிஸ்ட் பாயிண்ட் ம நமக்கு எப்படி பாண்டிச்சேரி ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டூரிஸ்ட் பாயிண்ட்டோ மும்பையில் இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் மகாபலீஸ்வர் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஹேங் அவுட் பாயிண்ட் மாதிரி ஸோ அங்கே தான் கிருஷ்ணா ரிவர் ஒரிஜினேட் ஆகுது ஸோ அங்கேருந்து ஒரிஜினேட் ஆகி இப்படி வந்து ஈஸ்ட்காக ஃப்ளோ ஆகி நம்ம பே ஆஃப் பெங்கால் அது ட்ரெயின் ஆகும் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கோதாவரி ரிவர் ஸோ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஃப்ளோயிங் ஃப்ரம் பிரம்மகிரி மவுண்டன் அண்ட் மகாராஷ்ட்ரா இன்டூ அந்தர்வேதி இன்டூ பே ஆஃப் பெங்கால் ஸோ மகாராஷ்ட்ராலேருந்து தான் உருவாகுது அண்ட் இந்த இது எந்த மவுண்டன் பார்த்தா பிரம்மகிரி மவுண்டன் ஸோ எல்லாமே ஓட சோர்ஸ் பாயிண்ட் உங்களுக்கு தெரியணும் ஓகே ஸோ நம்ம ஜியாகிரஃபியில் அப்படி தானே படிப்போம் நம்மக்கிட்ட இருக்க இந்தியாவில் இருக்க இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு இருபது ரிவர் எடுத்துக்கணும் ஓகே ஸோ எல்லாத்தோட சோர்ஸ் பாயிண்ட் தெரியணும் ட்ரெயினிங் பாயிண்ட் நமக்கு தெரியணும் அதுதான் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதோட ட்ரைனேஜ் பேஸ்ன்னு எல்லாமே நமக்கு தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை பிகாஸ் அது ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு மாதிரியே டிவைட் ஆகும் அதோட ட்ரிபியூட்ரிஸ் இருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட்ரிஸ் இருக்கும் எல்லாமே நம்மளால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது பட் அது எந்த ரீஜன் வழியாக போகுது அதில் இருக்க இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் என்ன இப்போது ஒவ்வொரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இப்போ காவேரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல பிரியும் திருப்பி ஒரு இடத்துல சேரும் அந்த மாதிரி இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா அது நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே அது மாதிரி எல்லா ரிவர்ஸ்க்கும் நம்மளால் படிக்கணுன்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் பட் நமக்கு ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெப்பட்டேட்டிவாக நம்ம படிச்சுட்டே இருக்கும்போது அது நமக்கு டீஃபால்ட்டாக அது பழகிடும் ஓகே ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிருஷ்ணா பாத்திரம் கோதாவரி பாத்திரம் ஸோ இது தான் இது தான் இவங்கக்கிட்ட இருக்க இம்பார்ட்டண்ட்டான ரிவர்ஸ் அண்ட் இவங்கக்கிட்ட இருக்க இம்பார்ட்டண்ட்டான போர்ட்ஸ் நமக்கு தெரியணும் பிகாஸ் ஆந்திரா கிட்ட ஒரு லாங் கோஸ்ட் லைன் இருக்கிறதுனால நம்ம கிட்ட எப்படி அவ்வளோ போர்ட்ஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி ஆந்திரா கிட்டையுமே நிறைய போர்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ ஆந்திராவில் இருக்க இம்பார்ட்டன்ட் போர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வைசாக் நமக்கு தெரியும் விசாகப்பட்டினம் காக்கிநாடா அண்ட் மச்சிலிப்பட்டினம் நமக்கு தெரியும் இவங்கெல்லாம் வந்து ஹிஸ்டாரிக்கலி ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் அண்ட் இவங்கக்கிட்ட இருக்க வேலிஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அரக்கு வேலி நமக்கு தெரியும் வைசாக் இருக்கு அண்ட் ஹார்ஸ்லி ஹில்ஸ் நமக்கு தெரியும் அது சித்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கு அண்ட் பாப்பி ஹில்ஸ் நமக்கு தெரியும் ஈஸ்ட் கோதாவரியில் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டண்டான வேலி ரீஜன் ஓகே ஸோ வேலி நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா ஒரு ரெண்டு மலை இப்படி வந்து அந்த நடுவில் இருக்கு ரெண்டு மலை இப்படி வந்து வருதுன்னா இந்த மலைக்கு நடுவில் இருக்க அந்த டெப்த் இருக்கு இல்லைங்களா பள்ளத்தாக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதே தான் நம்ம வேலின்னு சொல்றோம் ஓகே ஏ ஸோ இவங்கக்கிட்ட இருக்க இம்பார்ட்டண்ட்டான ரீஜனல் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ எல்லாம் ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சரில் உங்களுக்கு இதை பற்றி நமக்கு நிறைய கேள்விகள் வர்றது உண்டு இது எஸ்எஸ்சியில் இன்னும் நிறைய நமக்கு கேட்பாங்க இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ப்ரிலிம்ஸ் பர்ஸ்பெக்டிவில் இது நமக்கு கேட்கலாம் பட் இங்கே நீங்கள் மெயின்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரியில் உங்களுக்கு ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் பற்றியோ இல்லை வேறு எதுனா உங்களுக்கு சிவிலைசேஷன் பற்றி உங்களுக்கு வந்து முகல் எரா அந்த மாதிரி எதுனா எரா பற்றி உங்களுக்கு பேசும்போது நீங்கள் அங்கே ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் பற்றி கண்டிப்பாக இன்க்ளூட் பண்ணணும் கரெக்ட் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு ரிப்பப்ளிக் டே பரேட் எடுக்கிறீங்க அங்கே நம்ம கல்ச்சர் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா
ஓகேங்களா ஸோ அதனால் ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் லெட் தெம் நோ தட் யூ நோ அ சர்டன் திங் ஆஃப் சர்டன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஓகே ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி உங்களோட ஆன்சரை கொஞ்சம் டைவர்சிஃபை பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ அதனால் இங்கே ரீஜனல் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா உகாதி நமக்கு தெரியும் அவங்களோட நியூ இயர் அண்ட் ராமநவமி மகா சிவராத்திரி திரிபூர்த்தி பிரம்மோத்சவன் திருப்பத்தியில் நம்ம இது பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா ஸோ அதெல்லாம் வந்து அவங்களோட ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான ஃபெஸ்டிவல்ஸ் அண்ட் அவங்கக்கிட்ட இருக்க இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்ட் ஃபார்ம்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முகுலு ஃப்ளோர் பெயிண்டிங் திருப்பதி பெயிண்டிங் இதெல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு பெயிண்டிங்கோட இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் நம்ம எஸ்எஸ்சியில் நம்ம ஆல்ரெடி இதெல்லாம் கவர் பண்ணிட்டதுனால நம்ம இங்கே ஜஸ்ட் அப்படியே ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு போகிறோம் ஓகே ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எப்படி இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா ஒரு ஒரு ஸ்டேட் எழுதிட்டு அந்த ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர்ஸ் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஏனா நீங்கள் எப்படி பண்ணால் ஆந்திரா அப்படின்னா முகுலு பெயிண்டிங் திருப்பதி பெயிண்டிங் ஸோ ஏஎம்டி இல்லாட்டி நீங்கள் மேட் அப்படி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பட் எதுவாக இருந்தாலும் உங்களோட எந்த ஸ்டேட்டோ அதை நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டாக வச்சுக்கோங்க ஸோ அதை வச்சுட்டு இவங்களோட டான்ஸ் ஃபார்ம்னால் அதுக்கு ஒரு ஆக்ரனம் ஒரு மியூசிக் ஃபார்ம்னால் அதுக்கு ஒரு ஆக்ரனம் ஸோ எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு பெரிய பெரிய வேர்டாக ஞாபகம் வச்சுக்காமல் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ஆக்ரனம்ஸாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அப்படி நீங்கள் வச்சு ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஈஸியாக பதிஞ்சிடும் ஓகே நீங்கள் பெருசு பெருசாக ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டே வச்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்மக்கிட்ட அவ்வளோ ஸ்டேட்ஸ் அவ்வளோ மியூசிக் ஃபார்ம்ஸ் அவ்வளோ டான்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது உங்களால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ரெண்டு மூணு எடுத்துகிட்டு அதை நீங்கள் ஆக்ரனம்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸோ இவங்கக்கிட்ட இருக்க இம்பார்ட்டன்ட் டெக்ஸ்டைல் ஆர்ட் நமக்கு தெரியும் கலம்கரி ஸோ அது ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் முன்னாடி அவ்வளோ ஃபேமஸாக இருந்துச்சு இன்னுமே கலம்கரி இஸ் ஃபேமஸ் தான் பட் இருந்தாலுமே ஒரு ஒரு ஃபைவ் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் முன்னாடியெல்லாம் கலம்கரி பெயிண்டிங் அதில் இல்லாத சாரி இல்லை அதில் இல்லாத ட்ரெஸ்ஸு ஷர்ட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே கலம்கரி அவ்வளோ ட்ரெண்டிங்காக இருந்துச்சு நமக்கு தெரியும் அது அவ்வளோ ஒரு ஒரு அமேசிங்கான ஒரு ஆர்டிஸ்டிக்கான ஒரு ஒரு ப்ரிண்ட் அது இல்லைங்களா ஸோ இட் ஹேஸ் அ லாட் ஆஃப் எத்தனிக் டச் இன் இட் அதனால் அது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஸோ அது வந்து ஆந்திராவோட இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆர்ட் ஃபார்ம் ஓகே ஸோ இவங்க நீங்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் எங்களோட டான்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா குச்சிப்புடி நமக்கு தெரியும் நமக்கு எப்படி பரதநாட்டியம் நம்மளோட ஒத்தென்டிக் டான்ஸ் ஃபார்மோ அதே மாதிரி ஆந்திரானா குச்சிப்புடி தான் அவங்களோட ஒத்தென்டிக் டான்ஸ் ஃபார்ம் அது இல்லாமல் அவங்கக்கிட்ட இன்னும் நிறைய டான்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது லைக் புட்டு பொம்மலு வீரநாட்டியம் லம்பாடி ஹரிகதா தின்சா தப்பேதா குல்லு ஸோ இதெல்லாமே வந்து அவங்கக்கிட்ட இருக்க இம்பார்ட்டண்ட்டான டான்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இவங்கக்கிட்ட இருக்க இம்பார்ட்டண்ட்டான பயோஸ்ஃபியர் ரிசர்வ் நம்மக்கிட்ட எப்படி நீலகிரி பயோஸ்ஃபியர் ரிசர்வ் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸோ அதே மாதிரி ஆந்திரானாலே ஃபேமஸான பயோஸ்ஃபியர் ரிசர்வ் இது தான் சேஷாச்சலம் பயோஸ்ஃபியர் ரிசர்வ் ஸோ நம்மக்கிட்ட தெரியும் இந்தியாவில் பதினெட்டு பயோஸ்ஃபியர் ரிசர்வ்ஸ் இருக்குது அதில் சிலதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட் அதில் இவங்களுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே ஸோ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் மைல் கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர் அவ்வளோ பெருசு இவங்களோட பயோஸ்ஃபியர் ரிசர்வ்ஸ் அதுலேயே அவ்வளோ நேஷ்னல் பார்க்ஸ் வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரிஸ்லாம் இவங்க என்கம்பஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதோட என்டையர் கவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா சித்தூர் கடப்பா டிஸ்ட்ரிக்ஸ் எல்லாமே கவர் ஆகிற ஒரு ஒரு என்டையர் ரீஜனே இவங்க வச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இவங்களுக்கு எப்போ பயோஸ்ஃபியர் ரிசர்வாக அனௌன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் ஆஃப் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் டென் அப்போ தான் இவங்களை லான்ச் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே ஸோ ஆந்திராவில் இருக்க சில இம்பார்ட்டன்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சுகர் டெக்ஸ்டைல்ஸ் ஐடி இண்டஸ்ட்ரி பேர்ல் நான் சொன்னேன் எங்களை இல்லைங்க டைமண்ட் கோல்டு பேர்ல் நமக்கு இது இவங்களெல்லாம் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக இவங்களை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அண்ட் சில்வர் அதுக்கப்புறம் டொபேக்கோ ரிசர்ச் அண்ட் ஃபார்மிங் நமக்கு தெரியும் வர்ஜினியா டொபேக்கோலாம் ஆந்திரா தான் ஒரு மேஜர் ப்ரொடியூசர் நமக்கு தெரியும் கரெக்ட் அதை வச்சு தான் இந்த சிகரெட்ஸ் அதெல்லாம் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா அது ஸ்மோக் பைப்ஸ் அதெல்லாம் ஸோ அதெல்லாம் இங்கேருந்து தான் இவங்க பயங்கர இவங்கெல்லாம் அதுக்கு தான் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு காக்கிநாடா நீங்க பாத்தீங்கன்னா அங்கே கிட்ட மல்டிபிள் ஃபர்டிலைசர் ரிஃபைனரிஸ் இருக்கு ஸோ அவங்களுக்கு தெரியும் காக்கிநாடா வந்து
வாடா ரொம்ப ஃபேமஸ்ன்றது நமக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகே அக்ரிகல்ச்சரில் இவங்க என்னென்னலாம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக பண்ணுறாங்க ரைஸ் பண்ணுறாங்க நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது எல்லாமே இங்கே நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் இவங்களும் நிறைய பண்ணுவாங்க ரைஸ் மேஸ் மில்லட்ஸ் சுகர் கேன் காட்டன் சில்லி பெப்பர் நட்ஸ் ஆயில் சீட்ஸ் இது எல்லாமே இவங்க நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் இவங்க பார்த்திங்கன்னா ஒரு மேஜர் ஷ்ரிம்ப் ப்ரொடியூசிங் ஸ்டேட் ஷ்ரிம்ப்னால் நம்ம ப்ரான்ஸ் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா ஸோ நம்ம வந்து இவங்க ஒரு கோஸ்டல் ரீஜன் தெரியும் ஸோ கோஸ்டல் ரீஜன்னாலே இவங்க சீ ஃபுட் நல்லா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க சீ ஃபுட் நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இவங்க நிறைய எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க நமக்கு தெரியும் அது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நிறைய இவங்க ஹை குவாலிட்டி ஷ்ரிம்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட இருந்து தான் போகும் ஸோ அந்த ஹை குவாலிட்டியெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிவிடுவோம் சின்ன சின்னது தான் நம்ம இங்கே வச்சுருக்கோம் ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி இவங்களுமே ஒரு அதிகமான ஒரு ஷ்ரிம்ப் ப்ரொடியூசிங் ஸ்டேட் நமக்கு தெரியணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் இவங்க கிட்டே இருக்க இம்பார்ட்டன்ட் வைல்ட் லைஃப் அண்ட் பேர்ட் சான்சுரிஸ் நமக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் ஸோ ஒன்று வந்து நமக்கு ஆல்ரெடி நம்ம சேஷாச்சலம் பார்த்தோம் அது ஒரு பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வைல்ட் லைஃப் ஐ மீன் அவங்கள பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப பெருசு அது கீழே இருக்கிறது சாங்ச்சுரி அதுக்கு கீழே இருக்கிறது நேஷனல் பார்க்ஸ் கரெக்ட் ஸோ இதுதான் வந்து இவங்களோட டிகிரி ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாகார்ஜுனா ஸ்ரீ சைலம் டைகர் ரிசர்வ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் அது வந்து இந்தியாவோட ஒரு லார்ஜஸ்ட் டைகர் ரிசர்வ்னு சொல்கிறாங்க புலிகேட் லேக் பேர்ட் சாங்ச்சுரி ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் அது நம்ம தமிழ்நாடு தெரியும் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ வைல்ட் லைஃப் அண்ட் பேர்ட் சான்ச்சுரி நீங்கள் பார்க்கும்போது ஸோ அந்த டைகர் ரிசர்வ் நீங்கள் பார்த்தீங்க ஸோ இதெல்லாமே வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பேர்ட் சான்ச்சுரி சுல்தன் நெல்லப்பட்டு பேர்ட் சான்ச்சுரி ரோலப்படு பேர்ட் சான்ச்சுரி அண்ட் கொண்டர்கடலா பேர்ட் சான்ச்சுரி இவங்க எல்லாருமே ரொம்ப ஃபேமஸ் அண்ட் கொழிங்க வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரி வந்து அது ஒரு மேங்ரோ ஃபாரஸ்ட் மாதிரி நம்ம ஊரில் இருக்க பிச்சாவரம் மாதிரி அவங்க வந்து கொழிங்க ஸோ அதுவுமே வந்து அங்கே ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் அண்ட் கிருஷ்ணா ரிவர் அந்த பேசனில் இருக்க வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரியுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து இவங்க கிட்டே இருக்க important sanctuaries இதை தாண்டி இன்னும் நிறைய இருக்கு லைக் அட்டப்பக்க பேர்ட் சான்ச்சுரி கம்பலகொண்டா வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரி பப்பி கொண்டா வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரி கொல்லேரு லேக் ரிவர் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அங்கேருந்து அந்த வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரி குண்லா பிரம்மேஸ்வர வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரி ஸ்ரீ பெனின்சுலா நரசிம்ம வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரி அண்ட் குண்லா பிரம்மேஸ்வர வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரி ஸோ இவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் அண்ட் இவங்க எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரிஸ் உங்களுக்கு தெரியணும் ஓகே ஸோ இதில் இருக்க இம்பார்ட்டண்ட்டான லார்ஜ் ஏரியா கவர் பண்ணுற ஒரு நாலஞ்சு உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் போதும் ஓகே ஸோ சின்ன சின்னது எல்லாமே உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சில லார்ஜ் ஏரியாஸ் இருக்கும் சில ஸ்பீஷிஸ் அங்கே மட்டுமே இருக்கும் வேறு எங்கேயுமே இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்பீஷிஸ் உள்ள அந்த ரீஜன்ஸ் அதெல்லாம் மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஓகே மற்றதெல்லாம் உங்களுக்கு மேட்ச் த ஃபாலோயிங் மாதிரி கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் பேரை வச்சே இது பண்ணிடலாம் கரெக்ட் ஸோ ஆந்திரா அவங்களோட லாங்குவேஜ் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கம்பள கொண்டா அதுக்கப்புறம் பப்பி கொண்டா ஸோ இதெல்லாம் தெலுங்கோட அவங்களோட ஸ்லாங் இல்லைங்களா ஸோ அந்த ஸ்லாங்கை வச்சு நீங்கள் மேட்ச் பண்ணலாம் பட் மற்றபடி நீங்கள் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான ரிசர்வ்ஸ் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கும் போது அங்கே இருக்க இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்பீஷிஸ் அங்கே அந்த ஊருக்கே ரொம்ப என்டெமிக் ஸ்பீஷிஸ் யாராக இருந்தாங்கன்னா அந்த மாதிரி ரிசர்வ்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மற்றதெல்லாம் நீங்கள் மேட்ச் பண்ணலாம் ஓகே அண்ட் இவங்களோட ஆந்திராவோட ஸ்டேட் அனிமல் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் பாக் நமக்கு தெரியல மான் மாதிரி அது ஒரு மான் தான் பிளாக் கலர் மான் ஸோ அது வந்து இந்தியன் ஆன்டிலோப்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுதான் அவங்களோட ஸ்டேட் அனிமல் அவங்களோட ஸ்டேட் பேர்ட் வந்து இந்தியன் ரோலர் அண்ட் ஸ்டேட் ஃப்ளவர் வந்து லோட்டஸ் இதுதான் அவங்களோட இம்பார்ட்டண்ட்டான ஜியாகிரபிக்கல் ஐடென்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஸோ இப்போ நீங்கள் பண்ண நம்ம ஜிஐ டேக் கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா ஸோ ஜிஐ டேக் வாங்கின இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் கலம்காரின்னு ஆல்ரெடி சொன்னேன் அது அவங்க தான் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் இப்போ அது வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக அது ஃபேமஸ் ஆகிட்டுருக்கு அது எவ்வளோ ஃபேமஸ்னா இப்போ இந்தியனோட ஹேண்டி கிராஃப்ட்ஸ்னா இந்த கலம்காரி ப்ரிண்ட்டுமே வந்து இட்ஸ் மோஸ்ட் சார்ட் ஆஃப்டர் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி இவங்க ப்ரிண்ட்டே வந்து ரொம்ப அத்தென்டிக்காக
கொல்கட்டாக்கும் கொல்கட்டாக்கும் பிரச்சனை நடந்துச்சு அந்த ரசகுல்லாவில் இது நாங்கள் ரசகுல்லா நாங்கள் தான் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லை நீங்கள் தான் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னு அவ்வளோ சண்டெல்லாம் நடக்கும் ஸோ இது தட் இஸ் ஆவ் இட் ஹேப்பன்ஸ் நமக்கு வந்து ஒரு லாங் ஹிஸ்ட்ரி இருக்கிறதுனால எங்கேருந்து எது உருவாச்சுன்னு நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய ரிஃப்ட் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் கரெக்ட் ஒரு பிரியாணியில் சண்டே வந்துச்சு இப்போ நம்ம பார்த்தோம் பஞ்சாபில் இருக்க ஒரு ரெண்டு இதில் அப்புறம் ஒரு பட்டர் சிக்கனுக்கு ஒரு ரெண்டு ஹோட்டல்ஸ் சண்டை போட்டாங்க இதெல்லாம் சண்டைனா சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போய் சண்டை போடுறாங்க ஓகே ஸோ அந்த அளவுக்கு இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஒரு ரஃபில்ஸ் நடக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஜிஐ டேகுமே அப்படி தான் நிறைய ஸ்டேட்ஸ்க்கு நிறைய ரீஜன்ஸ் ஒரே ஸ்டேட்லேயே நிறைய ரீஜன்ஸ் வந்து சண்டை போடுவாங்க இல்லை அது எங்களோட ஸ்பெஷல் தான் அது உங்களுக்கு கிடையாது அந்த மாதிரி ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவ ரெண்டுத்தையுமே வேலிடேட் பண்ணிவிட்டு யாருக்கோட அத்தென்டிசிட்டி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அந்த டேகு கொடுப்பாங்க ஓகே ஸ்ரீ காலஹாஸ்திலையும் அந்த கலம்காரி இருக்குது மச்லிப்பட்டினமோட கலம்காரிக்கும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஷேடோ பப்பத் நம்ம அந்த ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம் பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த டான்ஸ் ஃபார்ம் ஸோ அது இவங்களோடைய இது தான் அண்ட் கொண்டப்பள்ளி பொம்மாலும் அது இவங்களோட ஜிஐ டேக் இது பண்ணியிருக்கு அவங்களோட ஹேண்டிகிராஃப்ட் அது அதுக்கப்புறம் வெங்கடகிரியோட சாரீஸ் அப்புறம் மங்களகிரி சாரீஸ் தர்மாவரம் ஹேண்ட்லூம் பட்டு சாரீஸ் குண்டூர் சன்னம் சில்லிஸ் குண்டூர்னாலே மிளகா தான் அவங்களோட சில்லிஸ்க்கு ஜிஐ டேக் இருக்கு புதுத்தி பெல் அண்ட் பிராஸ் கிராஃப்ட் ஸோ அந்த பெல் அண்ட் பிராஸ் ஐட்டம்ஸ்க்கு ஜிஐ டேக் இருக்கு பொபிலியோட வீணாக்கு ஜிஐ டேக் இருக்கு ஸோ இவங்க அந்த மாதிரி நிறைய ஜிஐ டேக் இவங்க வச்சுருக்காங்க ஸோ இம்பார்ட்டண்ட்லாம் இங்கே நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் இவங்களோட இம்பார்ட்டண்டான ஜிஐ டேக் அதுக்கப்புறம் இவங்க கிட்டே இருக்க இம்பார்ட்டண்ட்டான டேம்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க கிட்ட ரெண்டு பெரிய ரிவர் இருக்குது ஸோ இவங்க கிட்டே நிறைய இம்பார்ட்டண்ட் டேம்ஸ் இருக்கணும் ஸோ இவங்க கிட்டே இருக்க இம்பார்ட்டண்ட் டேம் நமக்கு தெரியும் கிருஷ்ணாவில் இருக்க நாகார்ஜுனா சாகர் டேம் அது பேரே நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் கிருஷ்ணா நாகார்ஜுனா சாகர் டேம் அப்படின்னே நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இது வந்து இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் அண்ட் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் இன் ஏஷியா ஸோ அதனால் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் பிரகாஷம் பேரேஜ் இதுவும் வந்து கிருஷ்ணா ரிவரில் தான் இருக்குது ஸ்ரீசைலம் டேம் இதுவுமே வந்து கிருஷ்ணா ரிவரில் இருக்குது ஓகே அண்ட் தெலுங்கு கங்கா டேம் அப்புறம் பொல்லாவரம் ப்ராஜெக்ட் சோமசிலா ரிசர்வாயர் இது நெல்லூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது தாண்டவ டேம் இது விசாகா டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது அண்ட் எல்லேரு ரிசர்வாயர் இது வந்து ஈஸ்ட் கோதாவரியில் இருக்குது ஸோ அந்த பேஸ்ட் மேஜரான ரெண்டு ரிவர்ஸ்லையுமே நிறைய டேம்ஸ் இங்கே பார்க்கலாம் அண்ட் கல்யாணி ரிசர்வாயர் இது சித்தூரில் இருக்குது ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான டேம்ஸ் ஓகே அண்ட் இவங்க கிட்டே இருக்க ஹிஸ்டாரிக்கல் சைட்ஸ் என்ன நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இவங்களுக்கு ஒரு லாங் ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது நீங்கள் வந்து இவங்களை கண்டிப்பாக வந்து நிறைய ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேஸஸ் அங்கே டூரிஸ்ட் பிளேஸஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி நம்மளோட இந்தியாவில் இருக்க ஒரு ஒரு ரீஜனுமே அவ்வளோ டூரிஸ்ட் பிளேஸஸ் இருக்கோங்க அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் லாங் லாஸ் பட் அதுவுமே தாண்டி சிலதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ப்ரிசர்வ் பண்ணியிருக்காங்க லைக் இந்த ஆந்திராவோட நிசாம்ஸ் ஆஃப் ஹைதராபாதாக இருக்கட்டும் கர்நாடக இருக்கட்டும் ஸோ இவங்களோட மைசூர் டைனாஸ்டி இவங்களோட ஒடையார் டைனாஸ்டிலாம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஸோ இவங்களாம் அவ்வளோ பேலஷியல் பில்டிங்ஸ் அதில் பாதி பேலஸஸ் இப்போ காணும் பட் இருக்கிறது எல்லாமே இப்போ நம்ம பெரிய பெரிய ஹோட்டல்ஸாக மாற்றி அதை ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டாக ரொம்ப பயங்கரமாக பண்ணுறாங்க பட் ஸ்டில் இந்த மாதிரி ரீஜன்ஸ் இப்போ தமிழ்நாடாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் ஆந்திரா கர்நாடக இவங்க எல்லாருக்கிட்டையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாங் ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது லாங் ஹிஸ்ட்ரியுமே ஒரு சிக்ஸ் தௌசண்ட் இயர்ஸ் செவன் தௌசண்ட் இயர்ஸ் ஹிஸ்ட்ரியெல்லாம் இருக்குது பிகாஸ் இந்த மாதிரி ரிவர் போகிற இடத்துல எல்லாமே நீங்கள் நிறைய செட்டில்மெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் கரெக்ட் நீங்கள் எப்படி அங்கே பீகாரில் அந்த சைடு அந்த ஃபுல் கேஞ்சஸ் பெல்ட் ஃபுல்லாக ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் சைட்ஸ் உள்ள இடமும் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற ஹிஸ்டாரிக்கல் சைட்ஸ் எல்லாமே இந்த ரிவர் ஓரமாக இருக்கிற இடங்கள்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் அண்ட் ஆந்திராவில் இருக்க இந்த நிசாம் பேலஸஸ் அதுக்கப்புறம் நிசாம்ஸ் ஆஃப் ஹைதராபாத் இவங்களோட ஃபோர்ட்ஸ் அது எல்லாமே நீங்கள் கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே ஸோ இவங்க கிட்ட இருக்க ஹிஸ்டாரிக்கல் சைட்ஸ் வந்து போரா கேவ்ஸ் அதானி ஃபோர்ட் கோல்கொண்டா ஃபோர்ட் வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் அதுக்கப்புறம் தலகொண்டா வா வாட்டர்ஃபால் விக்டோரியா மியூசியம் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர சா சுவாமி டெம்பிள் புக்கா ராமலிங்கேஸ்வரர் டெம்பிள் ஸோ இவங்க எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் ஓகே அண்ட் இவங்க கிட்டே இருக்க ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் நேஷ்னல் பார்க் வந்து ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர நேஷ்னல் பார்க்
கோன்ஸ் அப்புறம் போர்ஜியா அண்ட் சவாரா இவங்கெல்லாம் இவங்க கிட்டே இருக்க இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரைப்ஸ் ஸோ இந்த சென்ட்ரல் ரீஜன் ஃபுல்லாகவே நிறைய ட்ரைப்ஸ் இருப்பாங்க நமக்கு தெரியும் மத்திய பிரதேஷ் மகாராஷ்டிரா ஜார்க்கண்ட் பீகார் சத்தீஸ்கர் அதே மாதிரி தான் ஆந்திரா கர்நாடக் இந்த மலை இருக்கிற ரீஜன்லேயும் ட்ரைப்ஸ் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த சென்ட்ரல் ரீஜன்லேயும் அதிக ட்ரைப் டென்சிட்டி இருக்காங்கன்றது உங்களுக்கு தெரியணும் ஸோ இவங்க கிட்டே இருக்க இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரைப்ஸ் இது அண்ட் இவங்க கிட்டே இருக்க இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் அண்ட் அதர் ரிசோர்ஸஸ் ரிசோர்ஸஸ் எல்லாமே நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்லேருந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் ஓகே தேங்க்யூ